。西班牙又一部烧脑加反转的电影《海市蜃楼》袭来，由著名电影《看不见的客人》导演奥利奥·保罗打造。故事的跌宕起伏和反转，看完不禁让人拍手叫绝。一九八九年，一场罕见的雷暴笼罩在柏林的某个小镇上，男孩尼克正在用摄影影带记录着自己的吉他弹奏。可就在这时，外面传来了一阵嘈杂的声音。尼克来到了窗外，发现邻居的妻子发出了尖叫。在好奇心驱使下，他来到了邻居家查看究竟发生了什么。可当他刚走进邻居家的院子，狗狗就发现了他的踪迹，开始不停地犬叫。尼克还是偷偷潜入了进去，可接下来的一幕却让他为之震惊。在楼梯间，他发现了邻居的妻子已经躺在了地上。尼克来到女人眼前，发现她已经身亡。与此同时，楼上传来了脚步声音，下来的竟是女人的丈夫迪娜，正拿着凶器。尼克眼看情况不妙，赶紧向外逃去。迪娜也紧随他追了出来。可当男孩刚跑出去，却不幸遭遇了车辆经过，车祸导致尼克当场领了盒饭，而迪娜也因此被捕入狱。可事情远远没有那么简单。当时间来到二十五年之后，劳拉一家三口搬进了尼克的家里，而这场时隔二十五年的罕见风暴又笼罩在了小镇上。劳拉和自己的丈夫戴维在阁楼发现了尼克留下的物品，他们好奇地观看了尼克的录影带，似乎并没有什么异常。可戴维却诡异地发现，这些录影带录制时间在一九八九年的那天和今天是同一天。更加离奇的是，他们这个电视竟能够接收到一九八九年的新闻报道。起初，两人以为电视出现了故障，并未在意。直到在晚上的聚餐时，他们邀请了好友奥托。原来奥托正是尼克小时候的挚友，他将尼克小时候不幸的遭遇告诉了大家。可奥托的母亲却很快打断了他，认为他不应该在孩子的面前讲这样的事情。对于尼克的事情，戴维也好奇，在网上查询了一番。故事报道，那个谋害自己妻子的迪娜在入狱三月后就自杀了。他本想将妻子埋在自己名下屠宰场的车库下，可还没动手就被抓了。而戴维非常的困惑，迪娜为什么会将自己没有做的事情说出来？难道另有隐情？随着深夜降临，天空上方出现了更加强烈的雷暴，那台古老的电视突然自己打了开来。正在熟睡的劳拉被声音吵醒，劳拉很困惑是谁打开了电视，没有多想，她决定将电视关闭。可在按下关机键的一刻，电视画面却出现了男孩尼克的身影。当劳拉同样打开摄像时，尼克竟也能看见劳拉。男孩赶忙向劳拉打了招呼：“我来。”吓坏的劳拉赶紧关闭了电视，难道是自己出现幻觉了？出于好奇心，劳拉还是决定再次打开了电视。两个不同时空人竟能通过这个电视媒介联系。劳拉将自己的身份说了出来，并拿出来男孩的物品，表示自己是未来的人。而今天正是男孩要出事的那天。劳拉赶忙劝阻他不要去迪内家，否则他将遭遇车祸。与此同时，他还告诉尼克，第二天他们学校的钟表将会遭遇闪电击中，这足以证明他所说的是真的。可就在此时，电视信号正在消失。不明真相的男孩跑了出去，却看到了一辆车驶过了此处。男孩躲过了这一劫。可劳拉却不知道这一小小的举动却改变了他的整个人生。当劳拉醒来时，他却发现自己躺在了医院。醒来的劳拉第一时间被叫往前去手术台，而本就是医生助理的劳拉并未发现异常。可当他进入手术时，却发现这个病人明明昨天就已经做了手术，为何他今天还会躺在此处，而自己也成医生助理变成了主治医生？这让劳拉一脸的困惑。这究竟发生了什么？在另一个时空的尼克，第二天在上学时确实发现了学校的钟表被闪电击中了。难道电视里的女人真的是未来的人？劳拉第一时间来到了学校找自己的女儿。老师却告诉他，学校并没有这个女孩的名字。带着心中的困惑，劳拉又来到了公司，找到了自己的丈夫戴维。可眼前的戴维却表示自己根本不认识他。崩溃的劳拉只能无奈来到警局寻求帮助。可探长经过核实，表示他确实没有成家，他所说的女儿也并不存在。难道这一切都是自己想象出来的？为此，劳拉还去做了核磁共振。可医生却表示，他的脑部记忆并没有受到损坏。他为何会有这些幻象？他的上级医生也给出了一定的解释。劳拉是这家医院最出色的神经外科医生，她口中所说的丈夫戴维只不过是她曾经的一个病人而已。劳拉表示，戴维确实做过手术，但是不是自己做的，因为他根本不会手术。可当上级带着劳拉来到自己的办公室时，墙上的照片却推翻了他的说辞。上级还告诉他，就在几天前，他接下了一台女孩的手术，这台手术成功率极其低，就算出色的劳拉也无法改变女孩的命运。痛失女孩让劳拉陷入了无比的悲伤，以至于医院给她打了镇定剂，才让劳拉平缓过来。这很可能是导致劳拉出现幻觉的原因。难道真的是自己记忆出现了混乱？可劳拉还是不相信，她不能就这样失去自己的女儿。这是肯定和头顶这场雷暴有关。她决定前往男孩的住处寻找尼克。可当劳拉刚要进入尼克的家中时，却发现这里的门有被破坏的痕迹。无心顾霞的劳拉还是走了进去，来到了阁楼房间，她却并未看见尼克的物品。劳拉在电脑上搜索尼克，想要看看他是否还活着。可出来的却是一本关于海市蜃楼的小说，而就在此时，身后一个女人出现，女人悄悄抄起球杆，质问劳拉究竟在做什么，而劳拉却在极力的解释自己只是在寻找一个男孩尼克。女人赶紧喊来了自己的丈夫，可出来的男人却让劳拉更加的困惑。原来因为历史的改变，戴维已经和前女友成了婚，他们选择了报警。可就在此时，天空一阵闪电袭来，整个
。而探长带着警员来到了此处搜查，却并未发现劳拉的身影。作为飞行员的奥托上班路过此处，询问发生了什么。迪娜表示，只是一个女人私闯民宅。当奥托开着车往上班的路上赶去时，身后突然出现的劳拉吓坏了他。啊奥托询问女人究竟是谁，可劳拉却将奥托的背景说得一清二楚。劳拉将两人是在列车上相识的事情说了出来，她的丈夫戴维也正是在奥托的介绍下所相识。劳拉还告诉了奥托关于迪娜杀害自己的妻子真相，可奥托根本不相信自己母亲的丈夫迪娜会做出这样的事情。随着奥托的离开，劳拉却发现了电视上出现那本关于海市蜃楼的作者。与此同时，身后的探长也找到了劳拉，而探长却选择相信劳拉所经历的一切。他陪着劳拉找到了那本书的作者。通过作者了解下，原来本书的构思来自于男孩尼克的母亲所述，可大家都不相信尼克所说的这些奇遇。而这场雷暴按照当年的时间，也将在十九个小时之后退散。劳拉如何能证明自己所说的是真的？这时她才想起自己和戴维曾经所看到的那篇新闻报道：如果谋杀妻子的迪娜存活了下来，那也就意味她将尸体埋葬在了屠宰场的车库地下。探长很快带着警员将屠宰场封锁。果不其然，他们的确在下面找到了一具残骸。可在残骸验证之前，劳拉同时也是嫌疑人，将被留在警局。劳拉祈求探长能够帮帮自己，探长选择了帮助劳拉。他向单位发出报告，表示劳拉不见了踪影，并给了他一个地址，表示这也许可以帮助他找到尼克。当劳拉赶到酒店的房间时，却发现自己曾经的同事出现在此。他以为房间里有着尼克的踪影，可当他进来查看时，却发现了戴维。而桌子上的物品更是让劳拉明白了什么。原来劳拉曾经就发现一向不再抽烟的戴维身上为何出现了火柴。他的谎言却在此处被揭穿，而另一边的警局很快验证了那具残骸。三个嫌疑人被带进了警局，来到警局的几人都否认了此事。可探长早有准备，原来当年杀害妻子的迪娜就曾受到过尼克的指控，但是并没有得到证实。探长也是将当年尼克经历述说讲了出来。在劳拉改变男孩尼克被车撞的命运之后，尼克还是心中充满了疑惑。在第二天，他恰好发现迪娜开着车离开了家中，尼克则进入迪娜家中，想要看看他妻子的情况。显然前门进不去。当他来到后院的门观察时，狗狗却发现了他。尼克只好将玻璃门打碎，闯了进去。而在二楼的浴室中，迪娜的妻子已经躺在了浴缸中，已经身亡。与此同时，迪娜却来到自家的屠宰场寻找工具，准备毁尸灭迹。当尼克想要赶快离开这里时，他却想起了自己曾看到火车站的售票员给了迪娜一本神秘信件。很明显，他们在密谋着什么。在柜子的信件中，他发现了护照，可护照上却是奥托的母亲照片。而尼克也知道迪娜很快就会赶回来，他需要尽快离开这里。可不幸的是，这时的迪娜已经回到了家里，正在往楼上赶来。尼克只好躲在了床下，祈祷着自己不被发现。可这时，床下的一块手表却引起了尼克的注意，表的背后刻着两个字母。这时，迪娜已经拿着工具开始收拾妻子的遗体，这残忍的一幕都被尼克看在了眼里。紧接着，迪娜却接到了奥托母亲的电话。电话里，奥托的母亲告诉他，自己的手表落在了他的房间。当迪娜蹲下来床底寻找时，却并没有发现手表，也没发现男孩。原来，尼克躲在了凳子角落背后。迪娜还是选择先去处理尸体。装进箱子里的妻子被丢进了后备箱。随后，他准备去屠宰场车库进行掩埋。可还没走出院，狗狗一直不停地犬叫，却引起了他的注意。狗狗朝着后院的方向跑去，迪娜才发现刚刚有人闯入了他家中。当男孩拿着手表指证迪娜时，不料迪娜却早已报警说有人偷了他的手表，而他的妻子早已离开，他回到了老家德国。警方通过调查通行记录得到了证实，而男孩却被迫背上了偷窃罪名，还被要求将手表还了回去。可如今妻子的残骸出现，通过奥托母亲手上戴着的手表出现的字母，和尼克所说的护照，可以很容易推测出妻子回到德国都是他们几人一手伪造的假象。事情原委也终于水落石出。原来迪娜趁着妻子不在家，却和奥托的母亲染指在了一起。可不料妻子早已察觉到了迪娜，两人的行为也是当场被妻子抓了个正着。失去理智的妻子拿着刀具攻击了两人，可在一番纠缠中，妻子却不幸被误杀。妻子还被奥托的母亲推开时，不幸掉在了楼下。于是迪娜策划了一场精密骗局，先是将妻子处理掩埋屠宰场的车库地下，然后他们通过奥托的母亲和检票员的帮助下，制造了妻子前往德国的假象。这也让男孩的指控无效，而另一边的尼克为了证明自己所说的是事实，就一直在等待着电视中的未来女人劳拉能够再次出现给他指引。可他却迟迟没有等到劳拉的到来，母亲不忍心看着尼克沉浸在疑惑中无法解脱，只好带着尼克搬离了此处。面对困惑，尼克仍然没有放弃，他想要找到那个女孩，可他根本不知道女孩叫什么，唯一留给他的线索就是在两人视频时，尼克发现了他收藏的一块火车站牌。就这样，尼克带着执念一直等着与女人偶遇，在这漫长时光等待着，直到他长大。原来探长就是尼克，这也是为什么探长那么清楚当年发生的事情。尼克邂逅了劳拉，而奥托却成为了路人，正好解释了劳拉的丈夫戴维为什么已经不认识她。而在酒店的劳拉还在为寻找到尼克，威胁身在银行的戴维帮助自己，否则他就揭露他做的丑事给他现在的妻子。在他的帮助下，两人
墙上出现的照片却是他和探长的亲密照，而探长也从警局赶了回来。原来探长早就知道劳拉的秘密，两人邂逅之后很快就陷入了爱河。戴维家里被破坏的门也是尼克为了测试那台电视是否能够连接，他将电视和摄像偷走，就是不想失去劳拉。因为两人在这个时空是相爱，走进了婚姻殿堂。而给他的酒店地址、房间也是尼克为了让劳拉看清戴维的人品。可面对自己的爱人和女儿两难选择下，劳拉还是选择了女儿。他还是想要回到有女儿的时空，可尼克却不想放弃劳拉。随着雷暴的即将结束，劳拉直接选择了跳楼，以此来胁迫尼克改变历史。而为了拯救劳拉，尼克只能选择连接上了二十五年前的自己，告诫了男孩不要去寻找劳拉。随着雷暴的结束后，醒来的劳拉就像是做了梦一般，他又回到了原本的生活轨迹。戴维和自己的女儿都回到了身边，而阁楼的仓库已经没有了尼克的物品。可这时的劳拉同时意识到自己丈夫已经有了不检点的行为，果不其然，她还是在院子里找到了丈夫扔掉的火柴盒。而紧接着，她同时发现了迪娜并未入狱，也就是迪娜杀害妻子的秘密也没有被揭开。而劳拉第一时间选择了报警，警方很快发现了一具残骸。尼娜最终没有逃脱法律的制裁，而故事最后，劳拉也是见到了赶来的尼克探长，只是尼克已经不认识劳拉。Nos conocemos. Sí. Solo que todavía no te acuerdas. 而尼克也似乎明白了什么，也许这就是最好的结局。在这个物欲横流的时代，不要为了一丝快感而摒弃了自己的初心。